ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவிய கடமையிலேருந்து ஜோதி ஸோ இது ப்ளஸ் டூ நியூ புக் பாலிட்டி இந்தியாவில் நிர்வாக அமைப்பு இதில் வந்து பாதி லெசன் பார்த்துருந்தோம் மீதி பேலன்ஸில் பார்க்கலாம் அந்த இந்த வீடியோவில் ஐஏஎஸ் வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஐபிஎஸ்லேருந்து பார்க்கலாம் இந்திய காவல் பணி இந்திய காவல் பணியானது சுதந்திர காலகட்டத்திற்கு முன்பே தோன்றியது இப்பணி வந்து இந்திய ஆட்சி பணியிலிருந்து இரண்டு வழிகளில் வேறுபடுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஐ ஐஏஎஸ்லேருந்து ஐபிஎஸ் வந்து வேறுபடுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கும்போது பெரும்பான்மையான அதிகாரிகள் வந்து மாநிலத்திலேயே பணி புரிகின்றனர் ஏனெனில் மத்திய காவல்துறை சார்ந்த மிக சில பணிகளே இங்கு உள்ளனன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக இவர்களோட ஊதியம்னு பார்க்கும்போது இந்திய ஆட்சி பணியை விட குறைவானது அதாவது ஐஏஎஸை விட க கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இவர்கள் வந்து ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வையான தேர்வாணையம் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் அதாவது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஆகிய பகுதிகளுக்கு பொதுவான ஒரு தேர்வின் மூலம் அதிகாரிகள் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் தெரிஞ்சு தானே உங்களுக்கு எக்ஸாம் எழுதணும்னா அதோட மார்க்ஸ் பொறுத்து கிரேட் பொறுத்து அவங்களுக்கு என்னென்ன இது கிடைக்கின்றது இருக்குது இந்திய காவல் பணிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் ஐந்து மாத அடிப்படையில் பயிற்சி பெற்ற பின்னர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தேசிய காவல் பயிற்சி நிலையத்தில் அதாவது அது வந்து ஹைதராபாத்தில் இருக்குது அங்கே வந்து சிறப்பு பயிற்சி பெறுகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் அவர்களோட பாடத்திட்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது குற்றவி குற்ற உளவியல் குற்றங்களை தடுப்பதற்கான அறவியல் உபகரணங்களை கையாள்வது ஊழலை தடுப்பதற்கான முறைகள் இது எல்லாமே வந்து ஐபிஎஸ் கொழங்கப்படுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓராண்டு பயிற்சியை நிறைவு செய்த பின்னர் தகுதிக்கான நிலையினர் தேர்வாணையம் நடத்தும் தேர்விலையும் வெற்றி பெறணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக பயிற்சி பெற்ற நிறைவுற்ற பின் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக அதாவது ஏஎஸ்பியாக வந்து பணியில் அமர்த்தப்படுகின்றனர் சொல்லியிருக்காங்க இந்திய காவல் பணியானது மத்திய அரசின் உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் மேற்பார்வையிடப்படுகிறது ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் இந்திய காவல் பணியானது யார் மூலம் அமைப்பார்வைப்படுதுன்னா அரசோட மத்திய அரசோட உள்துறை அமைச்சகத்தால் அடுத்ததாக இந்திய வனப்பணி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க விடுதலைக்கு பின்னர் உருவாக்கப்பட்ட ஒரே அனைத்து இந்திய பணி வந்து இதை தான் சொல்கிறாங்க இந்திய வனப்பணி இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணின் கீழ் நடைமுறைக்கு வந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது முக்கியமானது பார்த்துக்கோங்க எப்போ இந்திய வனப்பணி வந்து நடைமுறைக்கு வந்ததுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் இதோட ஊதியம் பணி தகுதி மற்ற இரு பணிகளுக்கும் அதாவது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ஸை விட ரொம்பவும் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதற்கான தேர்வுகள் வந்து ஒன்றிய அரசு பணியால் தேர்வானது அதாவது யூபிஎஸ்ஸில் தான் வந்து தனியாக நடத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக இப்பணிகள் வந்து பணியாளர் சீர்திருத்த துறை மூலம் நிர்வகிக்கப்படுகின்றனு சொல்லியிருக்காங்க அனைத்து இந்திய பணிகளுக்கான நியமனம் ஒழுங்குமுறைகள் பணிநிலைகள் ஆகியவற்றை இத்துறையே உருவாக்குகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக இவங்க வந்து மூன்று மாத அடிப்படை பயிற்சி பெறணும் அடுத்ததாக வந்து தகுதிக்கான நிலை பயிற்சி வந்து டேராடோனில் வந்து கொடுப்பாங்க அடுத்ததாக இந்த பயிற்சி இரண்டு ஆண்டுகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க பயிற்சியை தொடர்ந்து அதற்கான தேர்விலும் தேர்ச்சி பெற்ற பின்னரே வந்து பணி ஒதுக்கப்படும் மத்திய பணிகளில் ஓராண்டு மாற்று பணியாளராக பணி செய்த பின்னர் அவரவர் பிரிவு மாநிலங்களுக்கு அனுப்பப்படுவர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் டீட்டெயில்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க பிற அனைத்து இந்திய பணிகள் போல் இல்லாமல் மத்திய குடிமை பணிகள் வந்து மத்திய அரசின் தனி கட்டுப்பாட்டில் கீழ் வருகின்றன மத்திய அரசின் குடிமை பணிகள் வந்து நிறுவப்பட்ட பணிகளான மத்திய குடிமை பணிகளும் நிறுவப்பட்ட குடிமை பணிகளுக்கு வெளியில் உருவாக்கப்படும் குடிமை பணிகளும் உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவை பொது மத்திய பணிகளாக தொகுக்க பெறுகின்றன அடுத்ததாக இரண்டு குடிமை பணிகளுக்கும் நியமன அதிகார அமைப்பு ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்க்கு என்பதால் அனைத்து இந்திய பணிகள் மத்திய குடிமை பணிகள் என இரு பிரிவுகள் வகைப்படுதல் ஏன் என்று கேட்கலாம் ஆனால் ஒரு முக்கிய வேறுபாடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னென்னா அனைத்து இந்திய பணிகளின் கீழ் மத்திய அரசு மாநில அரசுகள் இரண்டின் கீழும் பணியாற்ற நேரிடும் மேலும் இந்திய ஆட்சி பணி அதிகாரிகள் எந்த பணிக்கும் நியமிக்கப்படலாம் அதாவது ஐஏஎஸ் வந்து எந்த பணிக்கும் நியமிக்கப்படலாம் அதாவது எந்த துறைக்கும் நியமிக்கப்படலாம் அதாவது சொல்லியிருக்காங்க மத்திய அரசு பொதுப்பணிகள் குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு மட்டுமே நியமிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக இந்திய வெளியுறவு பணியை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மத்திய குடிமை பணிகள் வகுப்பு ஒன்று பிரிவின் கீழ் இது வருது இந்திய வெளியுறவு பணிகள் வந்து நாட்டு விடுதலைக்கு அப்புறமா தான் இது உருவாக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்ததாக இப்பணிகள் வந்து முழுமையும் மத்திய அரசோட கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தான் வருது மத்திய குடிமை பணிகளிலே மிக உயர்ந்தவதும் அதோட கௌரவமானதும் தகுதி நிலையும் ஊதியமும் அதிகமாக கொண்டது வந்து இந்த வெளியுறவு பணி தான் சொல்லிக்காங்க இப்பணிகளில் நியமிக்கப்படுபவர்கள் வந்து உள்நாட்டிலும் அயல்நாடுகளின் தூதரகங்களிலும் பணியாற்ற கடமைப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இத்துறை வந்து வெளியுறவு அமைச்சகத்தால
குறிப்பிடலாம் அப்படின் கொடுத்துருக்காங்க நிரந்தர பணி ஆணைய அமைப்பினை உருவாக்க இது வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டது இதன்படி வந்து அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வந்து அமைக்க இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது உறுப்பு தொண்ணூற்றி ஆறு சின் மூலமாக வழிவகுத்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க உறுப்பு தொண்ணூற்றி ஆறு சி அடுத்ததாக சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட தேர்வாணையம் வந்து அமைப்பு செயல்பாடுகள் குறித்து பல மட்டங்களில் தொடர் ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட பின்னரும் கூட ஒருமித்த கருத்து உருவாகவில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ஆணையம் போட்டிருக்காங்க அது வந்து லீ ஆணையம் இதை வந்து ராயல் ஆணையம்னு சொல்கிறாங்க இதோட பேரை லீ ஆணையம் தமது அறிக்கையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வழங்கியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது உறுப்பு தொண்ணூத்தாறு சி படியும் உடனடியாக தேர்வாணையம் அமைக்க லீ ஆணையம் ஆணையிட்டது படியும் இந்தியாவில் வந்து முதல் முறையாக அரசு பணியாளர்கள் தேர்வாணையம் அப்படிங்கிறது ஒன்று பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அமைக்கப்பட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த பணியாளர் தேர்வாணையம் இதை அமைக்கிறதுக்காக போடப்பட்ட ஆணையம் வந்து சி லீ ஆணையம் இல்லாட்டா ராயல் ஆணையம்னு சொல்கிறாங்க உறுப்புன்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது தொண்ணூற்றி ஆறு சி இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்டு இது ஆரம்பிக்கப்பட்ட டேட் வந்து ஒன்று பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு இந்த ஆணையம் ஒரு தலைவரும் நான்கு உறுப்பினர்களும் கொண்டிருந்தது ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் உள்துறை குடிமை பணிகள் உறுப்பினர் சர் ராஸ் பர்கர் முதல் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க முதல் தலைவர் யாருன்னு கேட்கலாம் அடுத்தா இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது உறுப்பு தொண்ணூற்றி ஆறு சி துணை பிரிவு ரெண்டின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள விதிகள் என்னென்னலாம் பார்க்கும்போது தேர்வாணையம் விதிகள்ன்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் உருவாக்கப்பட்டிருக்குது இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட்ட கூட்டாட்சி மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வாணையங்கள் உருவாக வழிவகுத்தது இதன்படி அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் கூட்டாட்சி பணியாளர் தேர்வாணையமாக ஒன்று நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஸோ இது முக்கியமானது இருபத்தி ஆறில் ஆரம்பித்து முப்பத்தி ஏழில் அதோட பேர் வந்து மாற்றப்பட்டிருக்குது பணியாளர் தேர்வாணையமாக பேர் மாற்றப்பட்டிருக்குது இந்திய அரசமைப்பு செயல்முறைக்கு வந்த ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அன்று கூட்டாட்சி பணியாளர் தேர்வாணையம் ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது அதாவது யூபிஎஸ்சின்னு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்குது அடுத்ததா அரசமைப்பு உறுப்பு முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு ஒன்னின் கீழ் கூட்டாட்சி பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தலைவர் அடுத்ததா ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தலைவர் உறுப்பினர்களாக ஆனார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட டேட்ஸ்லாம் முக்கியம் அண்டு எத்தனை விதிகள் என்னெல்லாம் உறுப்பு என்னெல்லாங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் இந்திய அரசமைப்பு உறுப்பு முந்நூற்றி பதினைந்தின் படி உருவாக்கப்பட்ட அரசமைப்பு நிறுவனமாகும் தேர்வாணையம் ஒரு தலைவர் பத்து உறுப்பினர்கள் கொண்ட அமைப்புன்னு சொல்லிக்காங்க அடுத்ததாக ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் சட்டப்பூர்வ கடமைகள்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்திய அரசமைப்பு உறுப்புகள் முந்நூற்றி இருபது டு முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்றும் படி வழங்கப்பட்டுள்ள ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் சட்டப்பூர்வ கடமைகள் அப்படின்ட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் வாசிச்சுக்கோங்க இந்த உறுப்பு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதோட என்ன இது பணியாளர் தேர்வாணத்தின் சட்டப்பூர்வ கடமைகளோட பற்றி கூறுறது வந்து முந்நூற்றி இருபது முந்நூற்றி அடுத்ததான் இந்த போட்டி தேர்வுகள் வந்து கால அட்டவணை எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ் ரோஜ்கா சமாச்சார இதழ்களில் வெளியாகி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததாக பெண் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு வந்து தேர்வு கண்ணத்தில் இருந்து விளக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பதினஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது வெளியான டிஓபிடி கடிதம் எண் முப்பத்தாறாயிரத்தி இருபது அண்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆணைய தேர்வுகளுக்கான கட்டணத்தில் இருந்து பெண் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு கட்டண விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறதுனால இம்பார்ட்டன்ட் தான் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக அரசமைப்பு உறுப்புகள்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இது ஃபுல்லாமே வந்து அரசு பணியாளர் தேர்வாணையங்களோட இது தான் விதிகள் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே முக்கியம்தான் முந்நூற்றி பதினஞ்சு வந்து ஒன்றிய மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வாணையங்கள் அமைக்கிறத பற்றி அடுத்ததாக அதோடய உறுப்பினர் நியமனம் அடுத்ததாக உறுப்பினர் நீக்கம் மற்றும் இடைநீக்கத்தை பற்றி முந்நூற்றி பதினெட்டு வந்து அவர்களுக்கான ஒழுங்குமுறைகளை உருவாக்குதல் முந்நூற்றி பத்தொம்பது வந்து பணியில் தொடர்வதை தடுத்தல் முந்நூற்றி இருபது வந்து தேர்வாணையம் பணிகள் இருபத்தி ஒன்று வந்து தேர்வாணையம் பணிகளை விரிவாக்கம் செய்கிறத பற்றின அதிகாரம் முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வந்து தேர்வாணையம் செலவினங்கள் முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு வந்து தேர்வாணையம் அறிக்கைகள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானது ஏதாவது ஒரு இது கொடுத்து இதோட உறுப்பு என்னென்னு கேட்கலாம் அடுத்ததாக மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் பற்றி கொடு
அதுதான் இந்த அமைப்பின் பார்க்கும்போது ஒரு மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் ஆளுநர் நியமிக்கப்பட்ட தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை கொண்டிருக்கும் ஆணையத்தின் உறுப்பினர் எண்ணிக்கையும் கூட ஆளுநரின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆணைய உறுப்பினர்களில் பாதி பேர் வந்து மத்திய மாநில அரசுகளின் நிர்வாகத்தில் பத்து ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை தவிர உறுப்பினர்கள் தகுதி குறித்து அரசமைப்பு வேறு எதுவும் கூறவில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து பத்து இயர் பத்து வருஷம் வந்து மாநிலத்திலேயோ இல்லை மத்திய அரசுலேயோ வந்து அவங்க வேலை பார்த்துருக்கணும் அப்படி உள்ளவங்க தான் வந்து ஆணைய உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்படுவாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க பதவி காலம்னு பார்க்கும்போது ஆறு ஆண்டுகள் இல்லாட்டா அறுபத்தி ரெண்டு வயசு இதில் எது வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு வருதோ அதன்படி அவங்க ரிட்டையர்ட் ஆவாங்க அதே மாதிரி யூபிஎஸ்சி ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தோட வயது வரும்னு பார்க்கும்போது அறுபத்தி ஐந்து ஆகும் ஆளுநருக்கு முறைப்படி பதவி வீரர்கள் கடிதம் அளிப்பதன் மூலம் வந்து மாநிலத்தில் இருக்கவங்க ரிட்டையர்ட் ஆகலாம் அண்ட் இரண்டு சூழ்நிலைகள் தேர்வாணைய உறுப்பினர்களில் ஒருவரை தற்காலிக உறுப்பினராக ஆளுநர் நியமனம் செய்யலாம் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது தலைவர் பதவி காலியாக இருக்கும்போது ஒரு துணைத் தலைவர் இது பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து தலைவர் பதவியில் அவர் செயல்பட முடியாத நிலைமையில் இருக்கும்போதும் ஒரு உறுப்பினரை வந்து தலைவராக ஆக்கலாம் இதை வந்து ஆளுநர் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் நீக்கம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தலைவர் உறுப்பினர்கள் ஆளுநரால் நியமிக்கப்பட்ட போதும் குடியரசுத் தலைவரால் மட்டுமே ஒருவரை நீக்க முடியும் ஆளுநரால் அல்ல இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வாணையமாக இருந்தாலும் கூட அந்த தலைவரோ உறுப்பினரோ வந்து ஆளுநர் நியமிக்க முடியுமே தவிர அவர் வந்து நீக்கம் செய்ய முடியாதது தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக எந்த சூழ்நிலையெல்லாம் நீக்கம் செய்கிறாங்க இப்போ கொடுத்துருக்காங்க நொடித்து போதல் அலுவலக பணிகளுக்கு வெளியே ஊதியம் பெறுவதாக இருக்கும்போது அடுத்ததாக உடல் நலக்குறைவு ஸோ இந்த ஒரு ஃபோர் இது கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது அடுத்ததாக மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய தலைவர் வந்து ஊதியம் சலுகைகள் இதெல்லாம் எங்கேருந்து கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அரசின் தொகுப்பு நிதியிலிருந்து வழங்கப்படும்னு சொல்லிக்காங்க அடுத்ததாக ஒரு மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய தலைவர் நீக்கப்படும் போது ஏதேனும் ஒரு மாநிலத்தோட தேர்வாணையத்தின் தலைவர் வந்து உறுப்பினராக நியமனம் பெற தகுதியுடையவர்னு சொல்லியிருக்காங்க அரசின் வேறு பதவிகளுக்கும் கூட இவரை நியமிக்கப்பட முடியாது அதாவது ஒரு மாநில அரசு பணியாளராக இருந்தார்னா அவர் இன்னொரு மாநிலத்துக்கு வேணால் தேர்ந்தெடுக்கப்படலாமே தவிர வேறு அரசு பதவிகளுக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா இரண்டாவது முறை அப்பதவியில் நியமிக்கப்படவும் முடியாது ஸோ இது ரெண்டுமே முக்கியமானது வேறு பதவிகளுக்கும் நியமிக்கப்பட முடியாது அதே நேரத்தில் ஒரு தலைவராகவோ உறுப்பினராக இருந்துட்டாருன்னா அவர் வந்து திரும்பவும் அப்பதவியில் நியமிக்கப்பட முடியாது இதுவும் முக்கியமானது அடுத்ததா பணிகள்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம யூபிஎஸ்சிக்கு என்ன பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கேயும் அடுத்ததாக மாநில சட்டமன்றங்கள் மூலம் உள்ளாட்சி பணியாளர் நியமனம் பெரு நிறுவன அமைப்புகள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களுக்கு பணியாளர்கள் நியமனம் செய்வது தொடர்பான கூடுதல் பொறுப்புகளையும் ஒரு மாநில அரசு தமது தேர்வாணையத்துக்கு அளிக்க முடியும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் கூட அவங்க முடிவு பண்ண முடியும் கொடுத்துருக்காங்க தமது செயல்பாடுகள் குறித்த ஆண்டறிக்கையை ஆண்டுதோறும் மாநில அரசு பணியாளர் வந்து தேர்வாணையம் மாநில ஆளுநரிடம் அளிக்கிறது ஸோ இப்போ டிஎன்பிசியோ யூபிசியோ வந்து இப்போ டிஎன்பிசி இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட ஆண்டறிக்கையை வந்து ஆளுநர்கிட்ட சமர்ப்பிக்கணும் ஆளுநர் வந்து மாநில சட்டமன்றத்தில் இரு அவைகள்லையும் ஆளுநர் வந்து முன் வைப்பார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் வரம்புகள்னு பார்க்கும்போது மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்துடன் கலந்தாலு சுதிக்க தேவையில்லை என கருதும் அரசு பணியிடங்கள் பதவிகள் தொடர்பாக ஆளுநரே வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் அப்படி எடுக்கிற முடிவு வந்து பதினாலு நாட்களுக்குள்ள மாநில சட்டமன்றங்களில் விவாதிக்கப்பட்டு அந்த அவையோட ஒப்புதலை பெற்றிருக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இறுதி முடிவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது சட்டமன்றம் தான் மேற்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எதுக்காகன்னா மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்துடன் கலந்து ஆலோசிக்க தேவையில்லை என கருதும் பணியிடங்கள் மற்றும் பதவிகளுக்கானது ஸோ இதுவும் முக்கியமானதாக இது ஆளுநரோட அதிகாரத்தை பற்றி இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்காங்க அதனால் முக்கியமானது பார்த்துக்கோங்க இதை அடுத்ததான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் வந்து மாநில கண்காணிப்பு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏற்ப பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் அதாவது ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமி கமிஷன் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் பணிகள்னு என்னென்ன குரூப்ஸ்க்கெலாம் அவங்க வந்து எக்ஸாம்ஸ் நடத்துகிறாங்கன்றதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸ் அவங்க நடத்துகிறதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க எந்தெந்த துறைக்கு அவங்க வந்து எக்ஸாம்ஸ் நடத்துகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி க
அதுக்கப்புறமா உள்ளாட்சி அமைப்புகளான பஞ்சாயத்துகள் நகராட்சிகளுக்கான தேர்தல்களை வந்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வந்து நடத்துவதில்லையும் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து மாநில தேர்தல் ஆணையம் வந்து நடத்தும் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக இந்திய தலைமை கணக்கு தனியாளர் அலுவலகம் இது வந்து உறுப்பு நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ஒரு சுயாட்சி அதிகாரம் கொண்ட இந்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சிஏஜின்னு சொல்லுவாங்க அமைக்க வழிவகை செய்துள்ளது இந்திய கணக்கு மற்றும் தணிக்கை துறையின் தலைவரும் கூட இவர் தான் சிஏஜியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் தான் சொல்லுவாங்க அவரே அரசு கலு கருவூலத்தின் பாதுகாவலர் ஸோ அப்போ அரசு கருவூலத்தின் பாதுகாவலர் யாருன்னு கேட்டால் த தலைமை தணிக்கை தலைவர் தான் அடுத்ததாக மத்திய மாநில அரசுகள் அனைத்தின் கீழ் இயங்கும் மொத்த நிதி அமைப்பினையும் இவர் தான் கட்டுப்படுத்துகிறாரு சிஏஜி தான் மிக முக்கியத்துவம் கொண்ட அலுவலர் தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் என டாக்டர் அம்பேத்கர் வந்து இவரை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காரு அதாவது சிஏஜியை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அடுத்ததாக உச்ச நீதிமன்றம் தேர்தல் ஆணையம் ஒன்றிய பணியாளர் தேர்வாணையம் ஆகும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்திய அரசின் மக்களாட்சி அமைப்பின் அரண்களில் இவரும் ஒருவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க யாருன்னு கேட்கும்போது இந்த சிஏஜி அண்டு இதர அரண்கள் எதுலான்னு பார்க்கும்போது உச்ச நீதிமன்றம் தேர்தல் ஆணையம் ஒன்றிய அரசிய பணியாளர் தேர்வாணையம் அடுத்ததாக நிதி நிர்வாகம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் குறிச்சிருக்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இந்திய நிதி நிர்வாக வரலாற்றின் நான்கு முக்கிய காலகட்டங்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் இது வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு இங்கே வந்து அமைப்பு உருவாக்கம் மற்றும் ஸ்திரப்படுத்துதல் வந்து நடந்திருக்குது அடுத்ததான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது வந்து முறைமைகள் செயல்பாடுகள் மேம்பாடு இதெல்லாம் வந்து நிதி நிர்வாகத்தில் நடந்திருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க காலகட்டம் மூணில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அதாவது சுதந்திரம் கிடைக்கிற வரைக்கும் மக்களாட்சி பட மக்களாட்சி படுத்துதல் அடுத்ததாக அதிகார பரவலாக்கம் இது ரெண்டும் நடந்திருக்குது அடுத்ததான் நிதி நிர்வாக வரலாற்றில் நாலாவது காலகட்டம்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது டு இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து மக்கள் மையப்படுத்துதல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் முக்கியந்தான் பார்த்துக்கோங்க காலகட்டம் பார்த்துட்டு அதோடய இயர்ஸ் அந்த நேரத்தில் என்னென்ன பண்ணிக்காங்கன்றதை பார்த்துக்கோங்க அண்டு இந்திய நிதி நிர்வாக வரலாற்றின் முக்கியமான காலகட்டங்கள்னா அது நான்கு அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல்னு கொடுத்துருக்காங்க நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் காலத்தில் இருந்து ஆறு மாதங்கள் முன்பாக பொதுவாக செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதங்களில் வந்து நிதி அமைச்சக அமைச்சகத்திடமிருந்து சுற்றறிக்கை பெறப்பட்டதும் தொடங்கிக்கிது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கலை பற்றி செப்டம்பர் அண்ட் அக்டோபரில் அடுத்ததான் நிதியை செலவழிக்க போகிறவர்களோ அவர்களே நிதிநிலை மதிப்பீடுகளையும் உருவாக்க வேண்டும் நிதி அறிக்கை முன்மொழிவுகள் கீழ்காணும் தகவல்களை கொண்டிருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கும்போது கணக்குகளை வந்து வகைப்படுத்துறது நடப்பாண்டோட நிதிநிலை நடப்பாண்டோட திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடு கடந்த ஆண்டோட செலவினங்கள் அடுத்த நிதி ஆண்டோட முன்மொழிவு மதிப்பீடுகள் இதெல்லாம் வந்து அந்த நிதி இதில் வந்து முக்கியமாக எடுப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக நிதி ஆண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முதல் நவீன நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட போது நிதி ஆண்டு என்பது மே ஒன்று டு ஏப்ரல் முப்பதாக இருந்துச்சு அது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி வந்து இங்கிலாந்து அரசோட நடைமுறைப்படி ஏப்ரல் ஒன்று டு மார்ச் முப்பத்தொன்னா மாற்றியமைக்கப்பட்டது ஸோ இது ரெண்டுமே முக்கியமானது எந்த இயர்னு பார்த்துக்கோங்க இங்கிலாந்து அரசை இது பண்ணி அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறதை பண்ணி நம்ம பண்ணது வந்து ஏப்ரல் ஒன்று டு முப்பத்தொன்று அடுத்ததாக அமர்த்தியாசின் மற்றும் ஜெகதீஷ் பகவதி அவங்க ரெண்டு பற்றியும் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க உலக பொருளியல் பெரும் வல்லுநர்கள் வந்து இந்த அமர்த்தியாசன்னும் ஜெகதீஷ் பகவதி இந்திய ஆளும் அமைப்பு எதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என கடும் விவாதங்கள் வந்து இவங்க ஈடுபட்டனு கொடுத்துருக்காங்க ஹார்வர்ட் பல்கலை பல்கலைக்கழக பொருளாதார தத்துவத்துறை பேராசிரியர் வந்து இந்த அமர்த்தியாசன் இவர் வந்து நோபல் பரிசு பெற்றவர் பொருளாதாரத்துக்காக அடுத்ததாக கொலம்பிய பல்கலைக்கழக பொருளாதார பேராசிரியர் அப்படின்னு பார்க்கப்பட்டவர் வந்து பகவதி இவர்களோட சேர்ந்து இன்னொருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து அவினேஷ் தீட்சித தீட்சித் என மூவரும் இந்தியாவின் தலை சிறந்த பொருளியல் அறிஞர்கள் அப்படின்னு கொடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு பேர்த்தை பற்றியும் படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் சென் மற்றும் பகவதி நடத்திய அந்த பொருளாதாரம் பற்றின ஒரு கான்வர்சேஷன் இங்கே இருக்கும் இதை வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க இது அது வந்து இந்த சென் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கீழே அந்த மக்களின் உற்பத்தி திறனும் வளர்ச்சியும் அதிகரிக்க வேண்டுமானால் இந்தியா தனது சமூக கூட்டமைப்பில் அதிக முதலீடு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு வந்து சென் சொல்லியிருப்பார் அதே பகவதி வந்து என்ன சொல்லிப்பாருனா பொருளாதார வளர்ச்சி அதிகரித்தால் மட்டுமே போ மட்டுமே போதும் அதன் மூலம் சமூக திட்டங்கள் தொடங்க தேவையான மூலதனம் கிடைத்து விடும் அப்படின்னு பகவதி வந்து வாதிருப்பாங்க
வருமான வரி செல்வ வரி நிறுவன வரி மூலதன ஆதாயங்கள் வரி பங்கு பரிவர்த்தனை வரி இதெல்லாமே வந்து நேரடி வரிகள் மறைமுக வரின்னு பார்க்கும்போது சேவை வரி பொழுதுபோக்கு வரி சுங்க வரி பொருள்கள் மற்றும் சேவை அதுதான் ஜிஎஸ்டின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததான் முத்திரை வரி கலால் வரி விற்பனை வரி ஆடம்ப வரி ஸோ இது ஃபுல்லாமே வந்து மறைமுக வரிகள்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வரிகள் பற்றினி கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஸோ அதுக்கு எது யூஸ் ஆகும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஜிஎஸ்டியோட அளவு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நாலு அளவுகள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அந் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்புறம் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி ஜீரோ பர்சன்டேஜும் வரும் அதுவும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எதுக்கலாம்னு பார்க்கும்போது ஸ்கீமர் பால் பவுடர் மின் உரங்கள் தேயில இதுக்கலாம் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து வெண்ணெய் பாலாடை கட்டி ஊறுகாய் பழச்சாறு பர்பஸை மருத்துவம் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து பனிக்குள் கைப்பட்டி குடிநீர் கை கடிகாரம் கதவு இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து பான் மசாலா சலவை இயந்திரம் வெற்றிட சுத்த ப சுத்தப்படுத்திகள் இயந்திர வாகனங்கள் இயந்திர மிதிவண்டி இதுக்கெலாம் வந்து இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எத்தனை மொத்தம் வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் சொல்ல அதையும் சேர்த்துக்கோங்க அண்டு என்னென்ன எதுவும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஜிஎஸ்டிக்கு வராத பொருட்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க சமையல் எரிவாயு பெட்ரோல் டீசல் வான் எரிபொருள் இயற்கை எரிவாயு மது ஆகியவை இதெல்லாம் வந்து ஜிஎஸ்டிக்குள்ள இன்னும் கொண்டு வரப்படலை அடுத்ததாக பொருட்கள் விநியோகம் அல்லது சேவை வழங்குகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து உள் மாநிலத்திற்குள்ள ஏற்படுற ஜிஎஸ்டி அடுத்ததாக இரண்டு மாநிலங்களுக்கு இடையே ஏற்படுற ஜிஎஸ்டி இது ரெண்டு பற்றியுமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததாக அறிஞர் பொருட்கள் கூட கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் இந்த லெசன் இதோட முடிஞ்சது இதோட புக் பேக் வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்